Всем привет! Сегодня распаковка буквально одного пакетика. Вот такой пакетик. Прибыл он из Китая, но почему-то через Азербайджан, Беларусь. Шел месяц. Много посмотрел видосов на этот, про этот бокс. И, в принципе, он меня более чем устроил. От китайского типа бренда Орико. Представлен он был в магазине за 6 долларов 73 цента. Но я использую всякие поинты. Кстати, очень удобно, если вы регистрируетесь сами. И сами непосредственно покупаете и с, ну, под своим аккаунтом. Всегда можно использовать различные какие-то дополнительные баллы, поинты, которые уменьшают цену. Ну и, конечно же, необходимо использовать различные кэшбэк-сервисы. Я рекомендую EPN. Ссылочка в описании. Вот так это все упаковано. Вот здесь вот указано, что это бренд Орико. Вот, в принципе, весь комплект. У нас это корпус, небольшой кабель длиной полметра с интерфейсом microUSB. Да, это такой microUSB, но раздвоенное, там дополнительное питание еще подается. Но вот если посмотреть вот так, то это обычный microUSB разъем. И здесь USB 3.0. Данный бокс, согласно этой инструкции, реализуется в двух моделях. Это 2139U3, соответственно, плата контроллера содержит интерфейс, как у меня, microUSB U, или C3, тогда вместо microUSB будет здесь USB Type-C. Такая вот инструкция, буклетик на английском и китайском языках, иллюстрированная. Производитель нам обещает, что здесь, максимальная скорость передачи данных, обмена данными 5 гигабит в секунду. Данный бокс предназначен для накопителей форм-фактор 2,5 дюйма, то есть такие, как устанавливаются ноутбуки. Интерфейс внешний USB 3.0 и значит, корпус у нас без винтовой, то есть он вот таким вот образом, как на салазка, крышка сдвигается и фиксируется потом до щелчка. Все вот эти ссылки, QR-коды на сайты будут в описании. На плате контроллера указан бренд с этой стороны, какие-то элементы стоят и с обратной стороны сам контроллер и дата выпуска что-то 13 июля 2016 года. Модель. Можно установить как жесткий диск, устанавливается очень плотно, то есть практически под габариты самого винчестера ну конечно сам корпус он такой удобный прозрачный потому что не вскрывая корпус можно определить какой винчестер в данный момент здесь установлен но ну, объем винчестера или можно все-таки установить сюда и ssd накопитель как я видите как плотно даже вот эм, не так не с первого раза можно извлечь отсюда уже установленный накопитель очень плотно так, или вот SSD, также все устанавливается и закрывается с помощью крышечки. Конечно, сам бокс в основном защищает только ну, от пыли, от каких-то брызг. От удара он вряд ли защитит, скорее он, конечно, сам первый расколется. С габаритами его вы можете ознакомиться на страничке продавца, ссылочку на него оставлю в описании к этому видеоролику. Прикольно. Конечно, мы все это протестируем и на HDD, и на SSD. Поэтому продолжение следует. При подключении кабеля к боксу загорается синий светодиод, а при обращении уже к накопителю тут еще моргает красненький светодиодик. Да, возьму вот кабель USB, micro USB. Все подходит. Сейчас проверим, определяет ли его компьютер. Да, действительно, вот появилось два диска G и K, на которые разбит данный накопитель каждый по 150 гигабайт, всего 320. Заявлен этот винчестер. При подключении контроллера определяется как NS 1068. То есть, действительно, это обычный микро-USB порт здесь. 
Единственное, что он дополнительно еще продублирован каким-то еще микро-микро USB. Тест HDD, жесткий диск через USB 3.0. Вот этот интерфейс у нас тут есть, два порта. Так, выбираем диск G. Три прохода, все. А результаты на экране для HDD данного. И тест для SSD накопителя Silicon Power. Также подключен USB 3.0. Результаты справа для SSD, это для HDD. Смотрите, анализируйте. Данный бокс я покупал для HDD Winchester, для того, чтобы использовать его непосредственно своим, с моим телевизором LG, в котором имеется единственный USB 3.0 порт. То есть, в принципе, для просмотра с этого винчестера различного контента, видеоконтента. Так же, как и в компьютере, данный винчестер, точнее, контроллер определяется как NS1068. Выбираю его. Фото и видео. Здесь мне доступны несколько дисков. А вот на втором у меня есть какие-то ролики. В 4K, 60 FPS. В принципе, все читается. Ну и по мере подгрузки контента здесь начинает моргать красный светодиод. За те две недели, что я успел попользоваться этим корпусом в процессе монтажа, съемки видео, я скажу, что корпус показал себя столько с лучшей стороны. В принципе, очень удобный. И я рекомендую его приобретению. Ссылка будет в описании. Ну а с вами я прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Оценивайте это видео. Пока.